Hallo, willkommen bei Babsi. Heute das Boxenluder. Ihr wisst ja, unsere Babsi ist Supermodel, super erfolgreich, hat super viel Kohle und ihr passieren immer die super abgefahrenen Stories. Zum Beispiel neulich. Da hat doch ihre Kollegin 906090 Brit, die blöde Zicke, ihrem Rico zum Abitur einen Ferrari geschenkt. Samt Formel 1 Rennstall. Babsi natürlich sofort, das kann ich schon lange, wozu hat man Geld? Und ihr Freund Cam gleich, super, ich werde Formel 1 Weltmeister. Aber Babsi gleich so, nixen, wenn hier einer aufs Treppchen fährt, dann bin ich es selbst. Naja, zwei Wochen später dann alle am Nürburgring und in der Boxengasse gleich nach dem Qualifikationstraining gleich Zickenkrieg. Brit so, du hast ja gar keine Chance gegen meinen Turbo Rico und Babsi voll so faucht zurück. Wart mal ab, dir und deinem albernen Zonenstecher werde ich schon noch zeigen. Na gut, nächsten Tag das Rennen. Beim Start kommt Turbo Rico allerdings irgendwie etwas besser weg. Aber Babsi lässt sich nicht abschütteln. Sie fährt erstmal auf sicher und denkt, mit einem schnellen Boxenstopp komme ich vielleicht an dem Heini vorbei. Aber denkste. Babsi kommt in die Box. Wer träumt darum? Ihre beiden Jungs. Weil sie Boxenluder Brit zehn Meter weiter beim Strippen zugucken. Zum Kotzen. Alles muss Frau selber machen. Reifenwechsel, tanken, Scheibenwischen, pipapo. Jetzt aber schnell wieder rein in den Boliden und volle Lotte beste Rundenzeiten am Stück fahren. Aber dann, was muss unsere Babsi da über den Boxenfunk hören? Ist das nicht das Gesäusel der Schnalle wieder? Sie glaubt es nicht, baggert diese Butze doch glatt ihren Typen an, während sie hier am Kurbeln ist. Das genügt. Jetzt ist Krieg, denkt Babsi. Je schneller ich das Rennen hier zu Ende fahre, desto eher kann ich der Schnecke Saures geben. Babsi also werf allen Ballast von Bord. Mixer, Stereoanlage, Gießkanne, Saxophon. Man weiß ja nie, was man unterwegs so alles braucht. Und dann endlich Vollgas total. Naja, ah bei der Gelegenheit hat sie dann auch Turbo Rico erstmal gezielt ins Kiesbett geschossen. Das musste einfach sein. Ergebnis souveräner Sieg. Aber den Streckenrekord hätte sie wahrscheinlich auch noch geknackt, wenn sie nicht noch mal ein Stückchen hätte zurückfahren müssen. Aber dafür war sie dann auch die erste Grand Prix Gewinnerin mit Handtasche auf dem Podium. Und das ist ja auch was. Bis zum nächsten Mal mit eurer Babsi.